ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಕೀಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ತಾನೇ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪೊಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಈ ಗಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಗಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಿಟೋ ಗಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫ್ಲಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲಾರ್ಸ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈ ಇದೊಂದು ಫ್ಲಾರ್ ಇದೊಂದು ಫ್ಲಾರ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫ್ಲಾರ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಲಾರಲ್ಲೇ ಅದು ಪೋಲನ್ಸು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪೋಲನ್ ಈ ಫ್ಲಾರಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಿಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫ್ಲಾರ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಾರ್ಗೆ ಪೋಲನ್ಸ್ ಅದು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಿಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಾ ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಟ್ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಪೊಲಿನೇಷನ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರದೇ ಪೋಲನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪೊಲಿನೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪೊಲಿನೇಷನ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಿಚನೋಗ್ಯಾಮಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಆ್ಯಂಥರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಈ ಆ್ಯಂಥರ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದಾಕೋದು ಒಂದು ಸೀಸರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸೀಸರಿಂದ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸೀಸರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ನಾವೀಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ
सो एंडोस्पम से ट्रिप्लॉइड अंदर का आंसर शुड बी सेवेंटी एट सो फर्स्ट वन इज सेवेंटी एट पेरिस्पम एनो पेरिस्पम इज डिप्लॉइड इन नेचर ओके पेरिस्पम डिप्लॉइड रहते हैं अंदर पेरिस्पम इज नथिंग बट पर्सिसंट न्यू से पर्सिसंट न्यू से न्यू से ऐन प्लॉयडी अदे सेम न्यू से प्लॉयडी एनो डिप्लॉयड सो आंसर फिफ्टी टू नेक्स्ट आंटीपोडल से हेगी अरे प्लॉयडी आंटीपोडल से प्लॉयडी हाप्लॉयडि सो हाप्लॉयड नंबर ऐन बरी ट्वेंटी सिक्स बरी सो इली आर्डर सेवेंटी एय फिफ्टी टू ट्वेंटी सिक्स यहा आर्डर रेस्पेक्टिवली अदे आर्डरली आपशन नहीं चूस सो आपशन सी इज रईट आंसर सेवेंटी एय फिफ्टी टू आंड ट्वेंटी सिक्स नेक्स्ट द सप्रेशन आफ् ईलेट्स इन द डवलपिंग फीटर्स अकर्स अट द एंड आफ् इत डायरेक्ट क्वेश्चन निम्बू नहीं क्यालुलेट आगे इनो कॉन्सेप्ट गए निम्हे अरउंड फिफ्त मं फोर्थ टू फिफ्त मंतल इन ईलेट्स ऐन इू सप्रेट आगते अंदर ईलेट्स ओपन आगते नमी गुई कॉन्सेप्ट गए ईजी फिफ्त मंत हे बरते ट्वेंटी फोर वीक्स अंत बरते सो आपशन ए इज रईट आंसर ट्वेंटी फोर वीक्स ओके नेक्स्ट फिफ्त क्वेश्चन द एम्रियो आफ् एट टू सिक्सटीन ब्लास्ट्रोमिया इज का ब्लास्ट्रोमिया स्टेज बंदा अद्कि प्रतियोर को ब्लास्टुला मत ब्लॉसोसिसट मत मॉरुलासर को क्लारीटी निम्बि प्रतियो स्टेजलू अदेन हेसर अदान नोडी ब्लॉसोसिसट अंत यरतर ब्लास्टुला अंत यरतर ब्लॉस्टोमियस अंत येतर मॉरुला अंत येतर इशू नि क्लारीटी इकसी आगे आंसर मोदी एट टू सिक्सटीन ब्लॉस्ट्रोम इयर्स नावेन हेल्ती अरे मॉरुला अंत हेल्ती सो आंसर इज आपशन ए मॉरुला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स द सेकेंड म्योटिक डिविशन ड्यूरींग ऊ जेनसिस रिसल्ट इन सो सेकेंड म्योटिक डिविशन आदा लास्ट स्टेज आफ् ऊ जेनसिस ऊ जेनसिस स्कीमैटिक रेप्रेसेशन कल अदर लास्ट स्टेज ऐन अद सेकेंड म्योटिक डिविशन सो लास्ट स्टेपल निम्बे सेकेंड पोलार बॉडी मत ऊटिट सके सो अद आंसर डायरेक्ट आंसर आपशन बी सेकेंड पोलार बॉडी आंड ऊटिड बेदे स्कीमैटिक रेप्रेसेशन इन सारी तक नोडी सेकेंड म्योटिक डिविशन आगे एंडली सो एंडल आंसर बर नेक्स्ट द मारेजबल ऐज आफ द मेल आंड फीमेल इज स्टैचुरी रेज टू अरे मुंचे कड़म ऐज अदान स्वल इनक्रीजार इनक्रीज मेज मेल मत फीमेल के मद्वेक करेक्ट आद ऐज ये मेलल ट्वेंटी वन मत फीमेल एटीन अंत को सो अदे आंसर करेक्ट इन आपशन एटीन आंड ट्वेंटी वन अलग फस्ट को मेल सेकेंड को फीमेल सो फस्ट यू बर मेल ऐजे बर मेल ऐजस् ट्वेंटी वन फीमेल ऐजस् एटीन सो इे आर्डरल आपशन नहीं चूज मो सो आर आर्डरल आपशन यू आपशन बी दट इस ट्वेंटी वन आंड एटीन रेस्पेक्टिवली इन एटीन आंड ट्वेंटी वन अद्दे सेलेक्ट मोबे अद्क यू आर्डर नोडू रेस्पेक्टिवली बंदा आर्डर ऐन फस्ट ये अदे बरी सेकेंड ये अदान सेकेंडे बरी सपोज इफ यू मैरी अ रशियन वित् ब्लड ग्रूप ए बी वाट इस पॉसिबिलिटी आफ् ब्लड ग्रूप आफ् योर लास्ट मेल चैल इ नो स्वल कंफ्यूज मोस्कर ईर ट्विसमी क्वेश्चन केदार रश्यादी यारू आगे ए बी ब्लड ग्रूप जो इफ सपोज इफ यू गेट मैरी विद ए बी ब्लड ग्रूप अंत कली सो नि ब्लड ग्रूप निम्ह गु बट नि ब्लड ग्रूपल को आपशनस ना अंदक सो गेस वर्क गेस वर्क नहीं पासिबिटी चेक निम्ब ब्लड ग्रूप एने पासिबिटी निम्ब ब्लड ग्रूप बी ऐने पासिबिटी निम्ब ब्लड ग्रूप ए बी ऐन पासिबिटी है ब्लड ग्रूप ओ पासिबिटी है इशू नालाकू ट्रई क्विबाद चिल्रन वि ब्लड ग्रूप बरदे सोशन क्याल क्याल इन उल्दी आपशन टू फोर अंड फै आयता टू फोर अंड फैव आपशन निम्बी आपशन यद्री करेक्ट एक्साक्टी अद्वान नोडू आपशन यूटिद्र अप्रोप्रियेट अथवा मोस्ट सूटबल आंसर अगर आपशन डी या टू अंत अल्ल को इन बेरे बेरे आपशन बेरे अरे थ्री थर्ड वन मत फस्ट वन इनक्लूड्रोद ब्लड ग्रूप ना सेलेक्टे आगोद सो उदी आपशन ना चेक अप्रोप्रियेट आंसर इस करेक्ट आंसर इस आपशन डी दट इस टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नईन 
ಬೀಟಾ ಥಲಸೆಮಿಯಾ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿ ಆನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲೆವೆನ್ ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲೆವೆನಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಬೀಟಾ ಥಲಸೆಮಿಯಾ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಹೆಚ್ ಜಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬಯೋ ಇನ್ಫೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಏನೇನು ಡಾಟಾಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಆಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಯೋ ಇನ್ಫೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಯೋ ಇನ್ಫೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ರೊಮಾಟಿನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಂತ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ದೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನಂಬರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಮ್ ನಂಬರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವರು ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನಂಬರ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದರದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆಂತ್ ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆಂತ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸಿಯಾಗಿ
ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಲಿಂಕ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವರು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದರೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳೇನಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ದ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಇನ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇದಂತೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಮಸ್ಕಿಟೋಯಿಂದ ಸೊ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕಿಲ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ ಈ ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಏನು ಅಂತ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಓವ್ರಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಪ್ಯಾಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬೇರೇನೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಜ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಸೊ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಸೊ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಜ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದ ಅರ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೂಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಯಾವ ರೀಜನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುಟ್ರಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಯುಟ್ರಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೌಲಿಕಿಲ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೌಲಿಕ್ಯುಲ್ ಮೇಲ್ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಲಿಸ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲಾರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ
ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ರಿಲೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಮಸಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಕ್ರೇಜ್ಡ್ ವೈ ಯಾಕೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಈ ಥರ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಿತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಮಿತ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಊಹಾಪುಹಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಇದೇನಿದೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗೆ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ನೆಸಿಟಿ ಇರೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಜೋನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಲಿಜೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಲಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಟ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಶಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಜೀನಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎರಡು ಮೂರು ಜೀನ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಲಿಜೀನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಐ ಕಲರ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಎರಡು ಮೂರು ಜೀನ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯುಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಡಾವಿನ್ಸ್ ಫಿನ್ಸ್ನ ತೊ ಫಿಂಚಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಬರೀಬೋದು ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿ ವರ್ಸಸ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಸೊ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿಗೂ ಏನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೇನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಡಾರ್ವಿನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಗೋದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್
ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ರೈಟ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮೆನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೆಮೆನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೂರು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಸೆಮೆನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಬೈರತ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ನ ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಯೂಶಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕೇಳೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಮೆನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೂರು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಮೆನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಬೈರತ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮೆನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ಸೆಮೆನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಸೊ ಸೆಮೆನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ತ್ರೀ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ ಸಾಕು ರಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂದ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಹೀಗೇ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂದ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂದ ಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಚನಲ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಐಯೋಡೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಐಯೋಡೀಸ್ನ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐಯೋಡೀಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ನೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಐಯೋಡೀಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಕೇಳೋದು ತ್ರೀ ಎ ಐಯೋಡೀಸ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋ ಬದಲು ಈ ಸಲ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐಯೋಡೀಸ್ದು ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರ ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಐಯೋಡೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಐಯೋಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯೋಡಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಡಿಯೇಟ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಐಯೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮೂರದ್ದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ರೈಟ್ ಎನಿ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲಿ ವಿತ್ ಪಿರಿಯ ವಿತ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ರೀಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ಬರೆದರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಪಿರಿಯಡ್ ಏನು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿರಿ ಈ ಸಲ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ ಮಾತ್ ಸರ್ವೈ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೊಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಮೂರನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋಬೋದು ಇದು ಕ್ವಶನ್ನ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೇಲಿಂಗ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಫೈವ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತ್ರೀ ಡ್ಯಾಶ್ ಈ ಪೊಲಾರಿಟಿಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ಗಳದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸೀಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ ಬರೀ ಅಂದಾಗ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್ಲೇಡನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಟ್ಲೇಡನ್ ಇಸ್ಕಿಟಲ್ ಅಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾಟ್ಲೇಡನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೊಲಿಯೋಪ್ಟಲ್ ಇಸ್ ಶೂಟ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿರೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್